ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்னோடய டிஷ் வாஷர் ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டிஷ் வாஷர் வந்து யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஜென்ரலாகவே எல்லாேருக்குமே அது காமனாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அதை பற்றி வீடியோ இன்றைக்கி நான் போட போகிறேன் அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோடது பார்த்திங்கன்னா பீகோ பிராண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் காஸ்ட்டு மினிமம் ஃபைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் மேக்ஸிமம் செவன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் இதை நான் எதுக்காக வாங்கினேன்னா இதில் வந்து இன்டென்சிவ் கிளீனிங்கும் ப்ரீ வாஷ் இதுவும் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் லோட் அப்புறமா ஃபாஸ்ட் ப்ளஸ் அப்புறம் ஸ்டீம் கிளாஸ் அப்புறம் ட்ரே வாஷ் அப்புறம் டைம் டிலே அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பாஸ் பட்டன் அப்புறம் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இது வந்து பி ப்ளஸ் அண்ட் பி மைனஸ் இருக்குது இதில் வந்து இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் மூணு ட்ரே ஃபஸ்ட்டு ட்ரே வந்து இதில் வந்து நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக டம்ளர்ஸும் வாட்டர் கப்ஸும் போட்டிருக்கேன் இது வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப் அதை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டிஷ் வாஷரில் போட முடியும் அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரம் போடுறதுக்காக நான் வந்து அந்த இதை மடக்கி விட்டுருக்கேன் அண்ட் இது வந்து நீங்கள் நைஃபு ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதில் வைக்கலாம் அது வந்து பெரிய பாத்திரம் போடுறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன் மடக்கி விட்டுருக்கேன் இல்லைனா அதையுமே நீங்கள் பிளேட்ஸ் போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ட்ரை ஆச்சு அண்ட் இதுக்குள்ளே பாருங்கள் இதுக்குள்ளே வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது சின்ன கிட் மாதிரி இருக்குது அந்த கிட்டில் வந்து நீங்கள் டிஷ் வாஷர் பவுடர் போடலாம் ஆக்சுவலி கியூப் கிடைக்கும் கியூப் ரொம்ப காஸ்ட்லிங்கிறதுனால நான் பவுடர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃபினிஷோட பவுடர் இப்போ பீகோ பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பீகோ வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ண முடியாது நான் இங்கே சவுதியில் இருக்கிறதுனால அது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மேலே வந்து இந்த ட்ரே வந்து நைஃபு ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சின்ன சின்ன கப்ஸு வாட்டர் மக்ஸு செராமிக் கப்ஸு கிளாஸு அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுறேன் இல்லை இது வந்து யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் நான் எதுனால வந்து டிஷ் வாஷர் வாங்கியிருக்கேன்னா எனக்கு என்றைக்காவது ஃபங்க்ஷன் இல்லை நிறையா பேர் சாப்பிட வராங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து நான் டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு ஷோல்டர் பெயின் இருக்குது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக ரொம்ப ஷோல்டர் பெயின் இருக்கிறதுனால நான் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு பாத்திரம் தேய்க்கிறதா எனக்கு அன்றைக்கி ஃபுல்லாக கை ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து டிஷ் வாஷர் வாங்கியிருக்கேன் ஜென்ரலாக வந்து அப்ராடில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து செராமிக்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம் செராமிக் ஐட்டம்ஸ்க்கு உள்ளவங்களாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த டைமில் இப்போ நம்ம லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி டிகிரிஸ் வெந்நீரில் வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் அண்ட் வந்து நார்மல் பிளாஸ்டிக்ஸ் போடக்கூடாது சில்வர் ஐட்டம்ஸ் போடலாம் அலுமினியம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு தடவை நான் வச்சு பார்த்துருக்கேன் பட் கலர் ஃபேட் ஆகுதே தவிர பட் ஒன்றுமே ஆகலை நல்லா தான் இருக்குது இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல்ஸு அதுக்கப்புறம் டப்பர் வேர் ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் போடலாம் கிளாஸஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஸ்பார்க்கெலாம் புதுசாக அப்படியே வெளியில் வந்துடும் அந்தளவுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அது ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பேசிக்காகவே இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே இதை போட்டுட்டால் ரொம்ப சில மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நாய்ஸ் இல்லை அப்படியே சைலண்ட்டாக நமக்கு வந்து வேலையை முடிச்சு கொடுக்குது டைம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதில் செட் பண்ணி டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மினிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போட போகிறேன் ஃபுல்லாக லோட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் இதை ஆன் பண்ண போகிறேன் அதில் இப்போ சர்வ் போட்டு இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் இதில் இருக்கிற சால்ட்டு இதில் வந்து சால்ட் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அந்த ட்ரேக்கு அடியில் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அதில் சால்ட் ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு நீங்கள் மாற்ற வேண்டாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் காட்டும் ஸ்டார் மாதிரி ரெட் கலரில் அந்த சிம்பிள் வந்து இப்போ நான் சர்ஃப் போடுறது பக்கத்தில் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் அந்த லிக்விடை ஊற்றணும் ஷைன் கிளாஸ்ன்னு சொல்கிற லிக்விட் இதில் ஊற்றணும் இதுவுமே நீங்கள்
ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபன்னல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் வந்து சால்ட் போடலாம் நடுவில் ஃபேன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் தான் வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல் ஃப்ளோவில் வரும் ஸோ இது வந்து ஃபினிஷ் பவுடர் இது நான் வாங்கி எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்னும் எனக்கு தீரலை ஏன்னா நான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால டெய்லி டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம யூசேஜை பொறுத்து தான் நம்மளோட பவுடரும் அந்த ஃபினிஷ் அந்த கிளாஸும் அண்டு சால்ட்டும் அந்த யூசேஜும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நான் ஆன் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து பால் பாத்திரம் தீஞ்ச பாத்திரம்லாம் வந்து ஒரு தடவை ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும் அதெல்லாம் வந்து இதில் அந்தளவு க்ளீன் ஆகாது பட் ஜென்ரலாக காஃபி ஐட்டம்ஸு ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ரொம்ப அடிப்பிடிக்காத பாத்திரங்கள்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை அதில் போட்டாலே போதும் இப்போ நான் வெந்நீரில் வாஷ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி இதை பாருங்கள் மேலே வந்து இன்னர் க்ளீன் அண்ட் ஈக்கோனா ஃபிஃப்டி டிகிரியில் ஆட்டோனா ஃபிஃப் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் ஆக்வா ஃபிக்ஸ் இன்டென்சிவ் செவன்ட்டி டிகிரி அந்த மாதிரி இருக்குது கிளாஸ் கேர்னு தனியாக இருக்குது நான் மினி தேர்ட்டி தான் இப்போ சூஸ் பண்ண போகிறேன் மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் அதை வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் அண்ட் பி எயிட் வந்து ப்ரீ வாஷ் இந்த ப்ரீ வாஷும் இன்டென்சிவ்காக மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் இதில் எக்ஸ்ட்ராங்கிறதுனால தான் நான் செவன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ப்ரீ வாஷ்னால் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆனால் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு டீப் க்ளீன் ஆகாது உள்ளுக்குள்ளே வந்து அழுக்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரீ வாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாஷ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி மினி போட்டுட்டு நான் ஆன் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆகிடும் இப்போ பாத்திரம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா நான் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ வாஷ் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ நான் திறக்கலாம் நான் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டு தான் திறக்கிறேன் ஏன்னா உடனே திறந்தோன்னா அதுலேருந்து ஒரே புகையாக வந்துட்டு இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் திறந்தேன் இப்போ பாருங்கள் பிளேட்ஸில் வந்து எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் போய் அவ்வளோ நல்லா க்ளீனாக இருந்தது அண்ட் சில்வர் பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பல பலன் இருந்தது பால் பாத்திரம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பால் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும் அதே மாதிரி தான் தீஞ்ச பாத்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை தீஞ்ச பாத்திரத்தை ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு தான் இதில் போடணும் அது அப்படியே இதில் போட்டால் போகுமானால் டெஃபினட்டாக போகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மெலமன் கிளாஸ் போர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அப்ராட்ஸில் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி சில்வர் பாத்திரம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க இது நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஷோல்டர் பெயின் இருக்கிறதுனால நான் இந்த மிஷின் வாங்கி வச்சுருக்கேன் என்றைக்கி எனக்கு ஷோல்டர் பெண் ஜாஸ்தி இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பாத்திரம் பாத்திரத்தோட லோடு அதிகமாக இருக்கும் அன்னைக்கு நான் டிஷ் வாஷரில் போட்டு போட்டுருவேன் ஸோ அதுக்கு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அதிகமாக சில்வர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க இது கொஞ்சம் டெஃபினட்டாக கஷ்டமாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க லோட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஸோ இதான் இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க